ஹாய் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் ரதினா வெல்கம் டு ரதினா குவான்ஸ் ஸோ நாளைக்கு ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பிபியோட ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ மார்னிங் லாஸ்ட் மினிட் டிப்ஸ் போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ எக்ஸாம் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆல் தி பெஸ்ட் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த எஃபர்ட்டுக்கான பலன் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தைரியமாக போங்க இன்றைக்கி டெலிகிராமில் கூட சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கே கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆஸ்பிரண்ட் ஆகிருக்கீங்க இதுதான் லாஸ்ட் எக்ஸாம் உங்களுக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி பயம்லாம் வரும் ஃப்ரெஷ்ஷருக்கும் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்டுக்கும் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய மைண்ட் செட்டை வந்து கிளியராக வச்சுக்கோங்க ஃபியர் மைண்ட் செட் இருந்து இருக்க தான் செய்யும் டெஃபினட்டாக ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபியர் மைண்ட் செட் வரும்போது இந்த கோர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகிவிட போகிறது பார்த்து கொள்வோம் துணிந்து நில்லுங்கள் அவ்வளோதான் எப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபியர் மைண்ட் செட் வருதுனாலே நான் இந்த கோட் எனக்கு மைண்டில் வந்துடும் அதனால் என்ன ஆகிற போகுது ஒன்று நல்லா நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக பாஸ் ஆக போகிறீங்க அடுத்து மெயின்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க ஒருவேளை உங்கள் எஃபர்ட் இன்னும் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுற அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அதனால் அந்த ரிசல்ட்டை நினச்சி இப்போவே நீங்கள் பயப்படாதீங்க ரியாலிட்டியை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் என்ன இருந்தாலும் அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் அதனால் என்ன ஆகிற போகுதுன்ற ஒரு பார்த்துக்கலான்ற ஒரு தைரியமாக வந்து போயிட்டு வாங்க ஃபஸ்ட்டு மைண்ட் செட்டை கூலாக வச்சுக்கோங்க சுற்றி இருக்க ஆஸ்பிரன்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த பல்காக ஒரு கூட்டத்தை பார்த்தோடனே ஒரு பயம் வரும் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பேட்சாக இருந்தீங்கன்னா முன்னாடி பேட்சுக்கு எப்படி கேட்டாங்க அதில் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்டாங்கன்னா ஒரு மாதிரி பயம் வரும் அதெல்லாம் விட்டுருங்க நம்ம போட்ட எஃபர்ட்டுக்கான பலன் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்தே தீரும் அதனால் நிறைய பேருக்கு இது லைஃப் சேஞ்சிங் எக்ஸாமாக கூட இருக்கும் தைரியமாக போயிட்டு வாங்க சரியா அப்புறம் தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் அந்த லாஸ்ட் மினிட்டில் டென்ஷன்லாம் இருக்காது ஸோ ஹால் டிக்கெட்லேருந்து ஃபோட்டோ ஒரிஜினல் ப்ரூஃபு அது ரெண்டு ரெண்டு ஒரிஜினல் ப்ரூஃப் கூட வச்சுக்கோங்க ஸோ தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸாக கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எக்ஸாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த ஆர்ஆர்பி பிஓக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டாபிக் இருக்குது ரீசனிங் அண்டு குவான்ஸு ஸோ யூஸ்வலாக வந்து டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் நமக்கு ரீசனிங் குவான்ஸ் ரெண்டுமே நம்ம அட்டன் பண்ணுற மாதிரி வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் எயிட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு செக்ஷனல் டைமிங்காக கொடுத்துறாங்க டோட்டல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபார் ரீசனிங் ஓகே குவான்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் ரெண்டுலேயுமே நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங்க்கும் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸு குவான்ஸுக்கும் ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸு நான் நிறைய ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் அப்ரோச்சில் சொல்லியிருக்கேன் ஹவு டு அப்ரோச் ப்ரிலிம்ஸில் நான் சொல்கிற விஷயமே வந்து என்னென்னா முதல் விஷயம் நீங்கள் இப்போ செக்ஷனல் டைமிங்காக இருந்தாலும் சரி ஓவரால் டைமிங்காக இருந்தாலும் சரி இப்போ செக்ஷனல் டைமிங் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ரீசனிங் ஓப்பன் ஆகுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு ஃபார்ட்டி கொஷின் இருக்குன்னா கொஷின் டிஸ்பிளே ஆன உடனே அதை எடுத்து அட்டன் பண்ண ஆரம்பிக்கக்கூடாது என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்குன்னா முதல்ல அந்த ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸை நீங்கள் போய் விசிட் பண்ணிட்டு வந்துருக்கணும் எல்லா கொஷினையும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டூ மினிட்ஸ் கூட தேவைப்படாது ஒன்லேருந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் நைன்ட்டி செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஃபுல் லைன் விசிட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணி எதுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் இருக்க கொஷின் டெஃபினட்டாக ஈஸியாக சில நேரங்களில் வச்சுருப்பாங்க அதனால் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக அப்ளிகேஷன் சம்ஸோ கேஸ்டில் டிஏ விட ப்ரிலிம் ஸ்கோரிங் பார்ட்டுன்னு இருக்குது சரியா அந்த பார்ட் எங்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதில் போயிட்டு நீங்கள் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ யூஸ் பண்ணணும் நான் எல்லாருக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ப்ரிலிம்ஸ் நீங்கள் கிளியர் பண்ணால் டெஃபினட்டாக மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் கிளியர் பண்ண முடியாது மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கும் போதே இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் குவான்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு எல்லா கொஷினையும் விசிட் பண்ணணும் ஸோ எல்லா கொஷின்ஸும் விசிட் ஆகிருக்கணும் ஆல் கொஷின் ஷுட் பி விசிட்டட் ஓகே விசிட் மட்டும் பண்ணக்கூடாது என்ன பண்ணணும் ரெண்டாவது விஷயம் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ எதுலலாம் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ போடணும் இப்போது குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கான மார்க் ஸ்கோரிங் பார்ட் என்னென்ன இருக்குது சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஆர் அப்ராக்சிமேஷன் குவாலிட்டி கிக்குவேஷன் நம்பர் சீரிஸ் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷனில் கேஸ்லெட் வேண்டாம் கேஸ்லெட்டை ஃபைனலாக அட்டன்
குவாரடிக் ஈக்குவேஷன் நம்பர் சீரீஸ் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு செக்ஷன் வராமல் கூட போகலாம் சிலருக்கு குவாரடிக் ஈக்குவேஷன் வந்திருக்கும் சிலருக்கு நம்பர் சீரீஸ் வந்திருக்கும் ஸோ அது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதில் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ கொடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ எல்லாத்தையும் விசிட் பண்ணியாச்சு அதே போல் அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் எல்லாம் வருதுன்னா உங்களுக்கு சில டாப்பிக்கில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஈஸியாக போட்டுருவீங்க என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்டாலும் அந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் சூப்பராக பண்ணிடுவீங்க அந்த மாதிரி டாப்பிக் வரும்போது மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்ளிகேஷன் சம்ஸில் இந்த கொஸ்டின் என்னால் அட்டன் பண்ண முடியும்னு அதே போல் சில டாபிக் வந்து நீங்கள் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் அந்த கொஷினை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கொஷினை ரீட் பண்ணும்போதே தெரியணும் இந்த பேட்டர்ன் நம்ம ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இதனால் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ஆன்சர் பண்ண முடியும்னு இருக்க மாதிரியான அப்ளிகேஷன் சம்ஸுக்கு நீங்கள் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ போட்டு வச்சுக்கோங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னென்ன நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் எழுத முடியல சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷன் நம்பர் சீரீஸ் குவாலிட்டி ஈக்குவேஷன் டேட்டா இன்டர்பிரேஷனில் கேஸ்லேட் விட்டுருங்க கேஸ்லேட்டை லாஸ்ட்டாக அட்டன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் சால்வ் பண்ணக்கூடியதில் ரீசனிங்கில் உங்களுக்கு மார்க் ஸ்கோரிங் பார்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ஃபா நியூமரிக் சீரீஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னிக்குவேஷன்ஸ் அது எடுத்துருங்க சிலாஜிசம் ஃபைவ் கொஷின் வருது த்ரீ கொஷின் வருதுன்னா அதை பண்ணுங்கள் கோடிங் டி கோடிங் மற்ற மிஷன்லேஸ் எல்லாமே அதுங்க பசில்ஸ் முக்கியமாக ரீசனிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா உங்களுக்கு எடுத்தோடனே அந்த பசில் வந்து உங்களுக்கு ஆசையை தூண்டும் சின்ன பசிலாக கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்த உடனே ஜாலியாக இருக்கும் இந்த ஒன்று நாலு நாலு லைன் தான் இருக்கும் இதை சால்வ் பண்ணால் அஞ்சு கொஷின் சால்வ் பண்ணிடலான்னு பட் பசில் என்ன கேட்டால் இங்கே எப்படி நீங்கள் கேஸ்லெட்டை லாஸ்ட்டாக அட்டன் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன்ல அதே போல் தான் ரீசனிங்கில் பசில் மட்டும் எப்போவுமே கடைசியாக அட்டன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பசில்ல வந்து நம்ம ஒரு கொஷின்ல உட்காந்து ஒருவேளை அது நமக்கு சொத பிரிச்சு அப்படின்னா அவ்வளோதான் மைண்ட் செட் ஃபுல்லாக போயிடும் அதனால நீங்க பசில் எப்பவுமே லாஸ்ட்டாக அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன இந்த கோடிங் டி கோடிங் ஆல்ஃபா நியூமரிக் சீரீஸ் இன்னிக்வேஷன் சிலாஜிசம் பிளட் ரிலேஷன்ல அஞ்சு கொஷின் வருது இல்லை த்ரீ கொஷின்ஸ் வருதுன்னா அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஒரு மூணு கொஷின் வருதுன்னா அந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணுங்க அப்புறம் இந்த ரேங்கிங் அண்ட் ஆர்டர்ஸ் அதெல்லாம் மிசல்னியஸ் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக அட்டன் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ எல்லா கொஷனும் விசிட் பண்ணுங்கள் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ போடுங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கே தெரியும் ஒரு ஃபிஃப்டீன்த்துக்கு மேலே தான் சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்துச்சுன்னா அதை போய் அட்டன் பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் இந்த டைமை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஓரளவுக்கு மேக்ஸிமம் அட்டம்ட் கொடுக்க முடியும் ரேண்டமாக டிஸ்பிளே ஆகிறது எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அந்த கொடுத்த டைமிங்குள்ளே லாஸ்ட்டில் இருக்க கொஷின்லாம் ஈஸியான கொஷினாக இருக்கும் நம்ம விட்டுட்டு வர மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ கொடுத்துட்டீங்க அப்புறம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஒவ்வொரு செக்ஷனாக அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது சிம்பிளிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் கொஷின் வந்திருக்குன்னா அந்த அஞ்சு கொஷினை நான் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும் அப்படி இருக்கக்கூடாது அதே போல் குவாலிட்டி கீக்வேஷனில் ஒரு ஃபைவ் கொஷின் வந்திருக்குன்னா நான் ஃபைவையும் போடணும்னு உட்காரக்கூடாது சில கொஷினில் நமக்கு என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஒரு கொஷினை மட்டும் இப்போ குவாலிட்டி கீக்வேஷன் அஞ்சு இருக்குன்னா அதில் ஒன்றை மட்டும் உங்களுக்கு ட்விஸ்ட் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஒரு கொஷின் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே போகுது அறுபது ஒரு நிமிஷத்தை தாண்டி போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் அதிலேயே உட்காந்துருக்கீங்கன்னா அப்படியே அதை அப்ரூப்டாக கட் பண்ணிட்டு அடுத்த கொஷின் போயிங்க ஒரு நிமிஷம் இதில் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமே திரும்ப இது கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் முடிச்சிடலாம்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம பிரெயின் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் சின்ன கேர்லஸ் மிஸ்டேக் விட்டுட்டு இருக்கலாம் இந்த பசிலாக இருக்கட்டும் பசிலெல்லாம் ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை மாற்றி ரீட் பண்ணி ஒரு டேட்டாவை போட்டு வச்சுருப்பீங்க அதில் ஒரு டேட்டாவை தப்பாக இன்புட்டாக நீங்கள் எடுத்துருப்பீங்க ஆனால் அது கடைசி வரைக்கும் தெரியாது வேறு எதுலேயோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோமோன்னு தே தேடிட்டே இருப்பீங்க அப்போ மைண்ட் வந்து அப்படியே அந்த கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்துட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருதுன்னா அந்த இடத்துல அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி அந்த கொஷனை கம்ப்ளீட்டாக மறந்துட்டு அடுத்த கொஷனை ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் டைம் இருந்துச்சுன்னா அந்த கொஷனுக்கு திரும்ப வாங்க நீங்கள் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்கன்றதை உங்களால் பார்க்க முடியும் டென்ஷனில் ஆன்சர் வரலையேன்னு திரும்ப திரும்ப தப்பான இன்ஃபர்மேஷனை தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ ஒரு கொஷின் இப்போ அஞ்சு கொஷின் இருக்குன்னா அஞ்சு கொஷினே அட்டன் பண்ணணும்னு அடம் பிடிக்காமல் ஏதாவது ஒரு கொஷின் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணுது
அதனால் எந்த கவலையும் இல்லாமல் போயிட்டு ரிலாக்ஸாக அட்டன் பண்ணிட்டு வாங்க ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை அன்றைக்கி ஒரு நாள் இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு இப்படி இருக்கும் நாளைக்கு ஈவினிங் வந்தோடனே எல்லார்ட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணோடனே ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் நம்ம நார்மலாக தான் ஆக போகிறோம் அப்போ நம்ம முன்னாடியே கொஞ்சம் மைண்ட் செட்டை நல்லா வச்சுக்கிட்டோன்னா நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வருவோம் சரியா கூலாக போயிட்டு வாங்க இந்த எக்ஸாம் கட்டாயமாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணுவீங்க இல்லைனாலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் துணி நிலங்கள் அவ்வளோதான் அந்த கோட்டை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் கட்டாயமாக எக்ஸாம்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லை திஷா பப்ளிகேஷன் புக்கிலேருந்து உங்களுக்கு சீ ஒரு சீரீஸ் மாதிரி கொண்டு வரேன் ஒவ்வொரு டாப்பிக் டாப்பிக்லேயே எடுத்து வச்சு பிஒய்க்கு அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆர்ஆர்பி கிளர்க்குக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் மீட்